Hej! Det vi ska göra nu är att fundera på hur man kan beskriva ett trendbrott i en tidsserie. Och som exempel så ska vi se på det här data. Och det här visar nu procenten av amerikaner som välkomnar en ökad invandring och utvecklingen i den variabeln mellan år 1995 till 2008. Och sen har vi också märkt ut år 2001 här i rött. Och nu ska vi tänka oss att vi har gjort de här mätningarna i slutet på varje år. Så den här mätningen, den är alltså gjord just några månader efter 9-11. Och det som vi vill ta reda på här, det är ifall attityden mot invandring har blivit kallare i perioden efter 9-11. Så ett sätt att se det här, det är att vi helt enkelt jämför medelvärden. Så vi tittar på medelvärde i perioden före och jämför med medelvärde i perioden efter. Och om vi gör det här med hjälp av en regression så ser den ut så här. Så här är utfallsvariabeln procenten som välkomnar en ökad invandring. Post 9-11, den dummi, den antar värde 1 i perioden efter 9-11 och värde 0 i perioden före. Så den här regressionen den visar nu att i snitt så var det 21 som välkomnade en ökad invandring i perioden före 9-11. Men sen sjönk det med 20,5 procentenheter i perioden efter. Så här i figuren så är det här röda sträcket medelvärde i perioden före. Så det ligger alltså här vid 21 procent. Det gröna sträcket är medelvärde i perioden efter. Så det här hoppet mellan sträckorna det är alltså... 20,5 procenten heter. Okej, okay. så det här är alltså ett enkelt sätt att beskriva ett trendbrott i en tidsserie. Men om vi ser på den här tidsserien så då märker vi att det här är inte den enda trenden i data. Utan vi ser att det fanns en negativ trend också redan innan 9-11 som verkar fortsätta också efter 9-11. Så hur kan vi då beakta det här i en regression? Jo, vi gör det genom att inkludera tiden som en annan oberoende variabel. Och i den här regressionen så har vi gjort det. Så vi har inkluderat tiden som en annan oberoende variabel. Och sen här i figuren till vänster så ser vi resultatet. Så i blått har vi den egentliga tidsserien. Och i rött så har vi sen prediktionerna från den här regressionen. Okej, okay. så låt oss fundera lite på vad den här regressionen säger. Så om vi börjar med koefficienten för tid. Den har värde minus 0,43. Så det visar att procenten som välkomnar en ökad invandring den har minskat med 0,43 procentenheter årligen efter att vi har kontrollerat för effekten av 9-11. Och koefficienten för 9-11 den har värde minus 4,5. Så det visar att procenten som välkomnar en ökad invandring den har minskat med 4,5 procentenheter efter 9-11 justerat för den här allmänt negativa trenden över tid. Okej, okay. så låt oss ännu här jämföra effekten från den här enkla regressionen med den från den multipla. Så tidigare var effekten minus 2,5 procenten heter. Men sen sjönk den lite, eller närmar sig noll. Så varför hände det? Jo, i den här enkla regressionen så mäter den här koefficienten egentligen två saker. Dels det här trendbrottet. Men sen fångar den här koefficienten också upp den här allmänt negativa trenden över tid. I den här multipla regressionen så har vi kontrollerat för det. Så här har vi nu en renare mätning av det här egentliga trendbrottet. Eller den här egentliga effekten av 9-11. Bra, så det här var nu ett exempel på hur man kan beskriva ett trendbrott genom att använda en dummy variabel. Och ja, det kan ändå sägas här på slutet att det här är ett påhittat data, så det behöver inte ha någonting att göra alls med verkligheten. Tack och hej!